Hola, bienvenidos. Esto es Para Su Salud. Comenzamos a desarrollar toda la temática con los distintos profesionales que hoy nos acompañarán. Comenzamos con el doctor Humberto Dionisi, nuestro especialista en cirugía ginecológica. A él le trasladamos la pregunta. Sabemos que la mujer tiene miomas en distintas localizaciones dentro del útero, pero el mioma en sí, ¿no permite embarazarse a la mujer? Los miomas, sobre todo los que recién hablaba de ubicación, de ubicación submucosa, eh, se producen disminución de la posibilidad de implante y de, pues, después aumentan la probabilidad de aborto. Claro. O sea que serían los que habría que tratar sí o sí en pacientes asintomáticas eh, o sintomáticas que desean fertilidad posterior. Porque eh, es eh, hormono dependiente, por lo tanto, ante una implantación de, 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 de un niño, digamos, mientras va creciendo el niño, eh, compite con el... Con Más el que hormono dependiente está al lado del niño, está dentro de la cavidad, entonces se comporta como un cuerpo extraño, o sea, claro. es como si fuera un dispositivo intrauterino, entonces por eso disminuye la posibilidad de embarazo y si hay un embarazo, como cuando hay un embarazo con dibujo, aumenta la probabilidad de aborto. ¿Qué pasa con la cicatriz que queda cuando decís, se abre ese útero? Debe quedar seguramente una cicatriz para la implantación posible de un niño. Como generalmente no se abre la cavidad, sino que se abre solamente la cerosa del útero, la cicatriz es externa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que esas pacientes sí o sí van a una cesárea posterior. Bien. Pero hay localizaciones internas, porque hay submucoso, intramural y qué más. Normalmente los submucosos no se tratan con laparoscopia, sino se tratan con histeroscopia. Se uh -huh. coloca una cámara de televisión por dentro de la vagina, por dentro del canal, y a través de un elemento de corte, como si fuera una cucharita, se lo va sacando en pequeños trocitos. Bien, ¿y eso también es ambulatorio? Eso es eh, Sí, requiere un día de, de, de... es mini invasivo, o sea, no hay herida, y realmente tiene una muy buena evolución. Humberto, muchas gracias, hasta la próxima. Como siempre. Hasta la próxima, Ricardo.